दोनों ने अब तक दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस बात की शुरुआत की और हमने देखा था किस तरह से सुलेमान ने अपने जीवन में छोटे से छोटे जीव की भी परवाह की देखभाल की और दूसरी कहानी में से हमने देखा था कि किस तरह से मनुष्य के अंदर दया भाव होना चाहिए जो हमने शेख अयास के पिताजी के बारे में वो किस्सा सुनकर हमने देखा था कि हर एक मनुष्य के अंदर दया भाव होना चाहिए सबको समानता से देखना चाहिए और तीसरी बात हमने ये भी देखी थी कि किसी को भी कम नहीं लेना चाहिए जैसे हमने नोटों और कुत्ते की कहानी के किस्से के बारे में सुना कि कोई भी अपने अपने मर्जी से इस धरती पर नहीं आया हुआ है जिस तरीके से ईश्वर ने जिसे यहाँ इस धरती पर रूप देकर भेज दिया है वो सब एक जैसा है और एक समान है और इसी बात को हमने कभी ना कभी छोटी सी पंक्तियों से देखा था कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोखे सभी निशान किसने कितना कौन है कैसे हो पहचान कितना खूब कहा है यहाँ पर लेखक ने कि इस मिट्टी में जब हर एक प्रकार का जो मिल जाता है विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद चाहे फिर हो पशु पक्षी पंछी हो या मनुष्य हो फिर अमीर हो या गरीब हो हर एक इस मिट्टी में ही आखिर में विलीन हो जाता है और जब वो विलीन होता है तो उससे अलग करना नामुमकिन होता है क्योंकि हम नहीं दिखा सकते हैं कि ये एक अमीर की मिट्टी है और ये एक गरीब की मिट्टी है क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है एक रूप हो जाती है और इसी तरह से यहाँ पर हमें निंदा फजली जी ने यही कहा है कि मनुष्य को हमेशा एकता बनाकर रहना चाहिए कभी किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करना है पर आज हम निंदा फाजली जी ने हमें जो बताया हुआ है वो तो बहुत ही खतरनाक ऐसा मनुष्य का रूप यहाँ पर दिखाया गया है और वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या किया है मनुष्य ने प्रकृति के साथ तो बच्चों अब अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा पढ़कर कि कैसे मनुष्य ने इस धरती पर अपने बुद्धि के बल पर विनाश का चाल फैला हुआ है तो देखो दुनिया कैसे वजूद में आई पहले क्या थी किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरीके से और धर्म ग्रंथ अपने अपने तरह से संसार की रचना पहले ही कैसी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है पंछी मानव पशु नदी पर्वत मनुष्य केवल प्रकृति के साथ ही नहीं तो इस धरती पर रहने वाले 
और 